Сколько не жалею, потому что я кахаюсь природой, окружающим этим, а он там он магистраль топишь, блин, не, не остановиться, не повернуть этих 200 километров до перевала, будешь ехать как задницу клюнутый. И э, с остановками, пару раз, естественно, заблудились, пару раз была такая дорога перекрыта, и вот она нас по кругу водила, потом мы плюнули, уже поехали, как поехали, она нас потом вывела. Вот, то мы приехали в 9 часов, и тут опять парковка без проблем. Нашли, ну, несколько мы там поискали, потом нашли, то да все, хоп, работаем. Все, заехали, стали, красота. Автодом там был один, на окраине города, там была еще дорога, мы чуть дальше от дороги стали, вообще спали, и это вода. В Италии с водой без проблем. Краны для набора воды стоят чуть ли на каждой парковке. Ну, ну везде. Поэтому вот я о чем говорил. С энергией проблем нет. В Италии с водой проблем нет. Проблема с туалетом. Но вот эти вот в Италии есть не кемпы, а парковки, которые для кемпинга предоставляют слив воды, серой и туалета. Ну и там же можно набрать, заправиться. Вот. 2 евро в час, поэтому это бомба. Если не нужна энергия, заехали вот на такую, где нужно слить за 2 евро, это красота. А вот. И вот это вот, ну, Пиза, кто не был, и кто планирует, и кто это, ну, это просто... Если зайти с той правильной стороны... А, и там запар... тоже в городе... Городок небольшой, там что-то 98 тысяч, что-то такое, да? 98. 88. Маленький, маленький городишко вообще. Вообще, вообще малюсь. И это. И мы выбрали платную парковку. Я заплатил за 6 часов что-то 4 евро. Вот. Этот. И вот мы с той стороны, с которой мы зашли, конечно, я не знаю, как с другой стороны, если заходить, как вид там открывается, как это, не могу сказать, но с той, которой стороны мы зашли, вид потрясный. Сама башня, ну, если там были и не вылезть, но это вот это тот случай, когда я говорю, что вы там должны быть, вы там должны все облазить, но вот в этом случае эффект вылез наверх, она полая внутри, ты идешь в стене, ступеньки в стене. И от того, как наклоняется башня, в какую сторону вы когда по кругу идете, в ту сторону вышла паны ступеньки от левой стены к правой, вот так как центр тяжести, что ну, вы все время выравниваетесь, и там будете в стену упираться, поэтому этому оно отходит, этот наклон. Ну вот, вот так. А внутри, внутри висит три колокола наверху, там, там как бы два этажа, один этаж вы вышли обзорный, но он полностью закрыт вот этими щитами, ну, сеткой. А на второй этаж выходишь, там точно так же он закрыт этой сеткой. Но там уже есть, там уже можно увидеть, там уже это... Там красивее. В некоторых местах там выше вы находитесь выше сетки. находитесь выше сетки 
когда вот по, по наклону, о, на градик собираюсь. Этот. И тогда можно город пофотать. Ну, они все черепицы, если это оранжевые, как флоренты, как ну, красоте сейчас там. Вот там вид открывается. Но мы не с той стороны едем. Да? А, так, так бы можно было заехать. Мы не едем туда. Ну, посмотри, вот, вот есть, правда, вот поворот налево. Это город Авио. Мост. Можно? Давай съездим. А где мост? Уже мы проехали. Ну, вот, мы проехали, мы сейчас развернемся и заедем. Давай. Хотя бы ближе подъедем там. Что думаешь? Ну, поехали. Поехали. Уже поехали, да. А... Далеко. Нет, нет. Ну вот, сейчас будет еще будет поворот назад, смотри, через мост и туда. Надо, знаешь, что, надо не то, чтобы просто к нему поехать, надо найти, если можно, нет, если он закрыт, потому что там, смотри, куда шла по... Да, да, едем, едем домой, сюда, да, да, все. да надо, надо было домой. заранее найти, это вот опять тот же самый план, что нужно, ну, разворачиваться нельзя, это то, 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 о чем я говорю, что нужно планировать, потому что вот так вот ехали, увидели, ну вот, тут вот или да, или нет, ну, мы выбрали нет. В этот раз нет. Ничего, ну, уже ничего, едем да. домой, а в следующий раз... Да, как... Нас смотрели, да. конечно, на планировали. Вот. Послепизы. Послепизы. Мы уже... Все, у нас уже... Так как вот в этим... Таким способом, вот этим путешествием по второстепенным дорогам, то, естественно, средняя скорость 55-60 км в час. И даже если тут 70-90, то... Правда, здесь сейчас хорошо едет. Мы когда ехали в Пизу, и вот этими второстепенными дорогами, мы такое ощущение, что мы не могли из города выехать. Мы через каждые 200, 300, 500 метров, километр, круг, круг, круг и круг. А потом, ребята, когда мы попали в горы, вот опять же, оно того стоило. Вот эти вот деревушки в горах, ну это, это что-то, это что-то непередаваемое. Это прям, там, не знаю, дух захватывает. Прям очень захватывает. Вот. Ну а после пизы мы когда вот это ж, э, после пизы мы куда поехали? Где мы спали после пизы? А, вот мы поехали сейчас. на Гарду. Мы подумали, а, что ты... если поехали Не, уже после... направлением домой как бы. А что на Гарду? Давай заскочим, я тебе говорила. Нет, нас мы... по пути не по пути. Нет, не, не, да, не, да, не, да, да. пизы мы, на... мы, мы с пизы вышли в три часа, мы куда спать поехали. Какая Гарда? Мы с Пизой когда встали, мы пошли спать. В кемп. Я не помню. Мы решили, что мы в кемп, нам надо заехать в кемп, помыться, все это привести в порядок, и мы поехали в их итальянский кемп. кемп. А, да, вот этот маленький, да, 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 ну, да. да. Вот этот гарах, ма который. маленький гараж. Короче, кемп на 20 парковочных мест. Тоже все супер. Супер. Социальные вот эти вот службы. Супер. Бассейн. Бомба. У каждого места... У каждого парковочного места своя электрика, своя вода, а серую и туалет просто заезжаешь в определенное место и там все это сливаешь. Вот, да. Я говорю, я, я теряться начал, где мы были, еще мы были, это. Вот. Ага. И а, переночевали мы в этом кемпе, и мы потом решили, что все. Едем в направление домой, так как средняя скорость тут 55, 60, 50 километров вот такими вот местами, плюс заблудишься, плюс что-то остановишься, где-то пофотоишь, вот такая скорость и получается. Потому что мы когда ехали в Пизу, то вместо 18.30 мы приехали в 9 часов. Вот. Мы на, ну, даже если даже не позже, мы на 2 часа по графике. А, да, в 9. Было 18.30, потом 20.30, еще на районе 9 мы приехали. Вот. вот, с такими вот маршрутами это 
получается так. И после вот этого вот, мы там когда переночевали, с утреца раз-раз-раз, бегом-бегом-бегом, тоже, ну как бегом, встали, покушали, делали свои все дела вот эти вот, и 300, было 300, 306 или 309 километров, вот. я два раза запомнился, один раз сразу не туда, ну там успел, а второй раз это, второй раз...